apa yang dibaca? Apa seperti Anas bin Malik kita bacanya? Satu rakaat 100 ayat dilakukan juga oleh Abu Musa al Ashari. Katanya riwayat yang lainnya disebutkan Abu Musa sedang melakukan perjalanan mabaina Mekah wal Madinah di antara Mekah dan Madinah. Karena capek istirahat tiba-tiba oh, kayaknya sudah sebentar lagi nanti ini sudah tulu al fajr. Mau terbit fajar, akhirnya salat witir satu rakaat. Bacaannya juga 100 ayat dari surat Ali Imran. Surat Ali Imran dibaca 100 ayat. Luar biasa memang ya. Jadi satu itu satu rakaat. Nah, tapi apakah semacam itu? Nah, tidak. Ternyata kalau Rasulullah itu memberikan keringanan. Silahkan kalau mau baca apalagi yang sudah punya hafalan Al-Quran. Ya itu adalah kesempatan yang paling bagus bagi dia untuk murajaah hafalannya. Itu pada saat salat malam. Ya, salat witir silahkan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa. Ya, kalau kemudian salat witir itu yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebagaimana riwayat dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Kala dalam kitab Bulughul Maram disebutkan ini. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبه اسم ربك الأعلى. رسول الله كلاو صلاة ويتير، itu membaca سبه اسم ربك الأعلى سورة الأعلى. dan وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. dibaca itu rakaat pertamanya الأعلى، rakaat keduanya قل يا أيها ال Kafirun. Rokaat ketiganya al ikhlas. Kul huwa Allahu ahad. Riwayat yang lainnya menyebutkan dengan al falak digabung dengan al falak dan an nas. Riwayat yang lainnya semacam itu. Wala yusallim illa fi akhirihinna kata Ubay bin Kaab dan Rasulullah tidak salam kecuali di akhir dari salat witir itu. Jadi yang sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa Rasulullah itu ngajarin kepada kita agar tidak terbebani kita ini semuanya, tidak kemudian mempersulit umatnya, mengajarkan kepada kita yang pendek. Makanya kalau kemudian ada yang membaca surat Al A'la masih ngeluh, masih ngeluh. Waduh surat Al A'la panjang lagi ini. Makanya Rasulullah ngajarin yang pendek itu sudah. Al A'la itu pendek. Kisarus suar. Surat Al-A'la Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu itu sudah pendek. Nah, Rasulullah ingin mempermudah kepada umatnya. Makanya yang biasa dibaca apa? Al-A'la Al-Kafirun Al-Ikhlas. Tapi kalau kemudian kita ingin yang lebih panjang lagi, oh silahkan. Faliyakra masya kata Imam An-Nawawi. Kalau kita ingin bacaan yang panjang, faliyakra masya boleh kita. Kalau Imam Abu Hanifah Ya, salat malam itu khatam Al-Quran salat, matam, salat malamnya itu khatam Khatam Al-Quran ya, Nikmat betul Kalau kemudian Bisa semacam itu ikhwat al-iman ya. Setiap malam kemudian kita berkhalwat Dengan Al-Quranul Karim Jadi Al-Qira'ah itu yang biasa Dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam riwayat yang lainnya Aisyah ya, radhiyallahu ta'ala anha Disebut, menyebutkan kullu suratin fi rak'ah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca apa dalam setiap rakaat itu satu surat enggak disebutkan surat apa satu surat bisa aja al-baqarah bisa ali imran bisa an-nisa atau ayat surat-surat yang lainnya fi kulli rak'atin surah dalam setiap rakaat surah tapi di akhir dari rakaatnya selalu Rasulullah membaca Qul huwallahu ahad. Nah kenapa biasa Rasulullah dengan membaca salat witir dan diakhiri dengan Qul ya ayuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Kita ingat dalam pembahasan salat subuh, salat sunnah subuh. Apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah? Al kafirun dan al ikhlas. Awal dari salat ikrar tauhid kepada Allah. Kita menafikan Tuhan selain Allah. Qul ya ayyuhal kafirun, enggak ada. 
nanti la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud ini kita menafikan enggak ada tuhan selain Allah kalian mau nyembah selain Allah silahkan tapi kami tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ikrar dari kita tauhid kemudian diakhiri dengan apa diperkuat qul huwallahu ahad Allahu samad itu awal salat dan diakhiri dengan salat witir di mana penutupnya juga sama qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad Tauhid, iman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya biasakan itu, dan dibaca itu Tapi bacaannya juga Yang benar ya, Dibaca dengan Diresapi maknanya Dihayati, dan bacaannya juga bagus Tepat bacaannya Itu akan semakin membantu Kekhusyuan salat kita Nah ini yang kita inginkan Yang begini ini Salat yang seperti ini, salat witirnya mantap begini ini. Ini insyaallah yang akan mendapatkan fadilah khairun min humurin na'am. Lebih baik daripada unta merah. Ya, lebih baik daripada unta merah. Unta merah bagus, tapi lebih baik daripada itu. Seberapa besar? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tanpa batas. Jangan kita kira ada batasannya, enggak ada batasan. Hitung-hitungannya sama Allah, bukan sama kita, bukan logika manusia. Yang mudah-mudahan kita semuanya dapat taufik, dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membiasakan salat witir setiap malam. Baik itu kita pilihnya di awal waktu ataupun di akhir, di akhir waktu. Silahkan. Ya, silahkan yang terpenting istiqamah.